ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലസ്കൽ മിനിമം കോസ്റ്റ് സ്പാനിങ് ട്രീ പ്രിൻസ് അൽഗോരി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ക്ലസ്കൽ അൽഗോരി കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളാണ് പ്രിൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ റിപ്പീറ്റഡ് സ്റ്റെപ്സ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് മിനിമം കോസ്റ്റ് എഡ്ജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളത് ട്രീ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ സൈക്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അത് അതാണ് ഈ ക്ലസ്കലിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അപ്പോൾ ക്ലസ്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് അത് നമുക്ക് സ്പാനിങ് ട്രീ സ്പാനിങ് ട്രീ മിനിമം കോസ്റ്റ് സ്പാനിങ് ട്രീ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലസ്കൽ മെത്തേഡ് വഴി അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിട്ട് മിനിമം കോസ്റ്റ് എടുക്കും മിനിമം കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കിയറിയാം മിനിമം വെയ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ വേർടെക്സ് ആണ് വൺ ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ടു സിക്സ് ആയത് തന്നെ നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ അതിൽ വൺ ടു സിക്സ് ആയത് തന്നെ ഇവിടെ വരച്ചു അതായത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് ഇവിടെ വൺ ടു സിക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചു അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ടു ടു സെവൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ടു ടു സെവൻ വരച്ചു അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് സിക്സ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് അത് ടു ടു ത്രീയിലാണ് വരണേ അപ്പോൾ നയൻ ഇവിടെ വന്നു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് വരുന്നത് ത്രീ ടു ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അതിന് ടെൻ ആണ് വാല്യൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലെവൻ ആണ് പക്ഷെ ലെവൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എടുക്കില്ല കാരണം അത് ഒരു ട്രീ ഫോം ചെയ്യും അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളത് ഒഴിവാക്കുക ആ വെയ്റ്റ് ഒഴിവാക്കും അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇന്ന് നമ്മൾ ട്വൽവ് വരച്ചു അതിന് ശേഷം വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീനും ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്കിങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് തന്നെ അത് ആ വെഡ്ജ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അതിന് ശേഷം എയ്റ്റീൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് അതിന് ശേഷം ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മളിവിടെ വർക്കില്ല കാരണം അത് സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ വേർടെക്സ് ഒഴിവാക്കും ആ എഡ്ജ് ഒഴിവാക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫൈനൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് കിട്ടും അതിന് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നേരത്തെ സെയിം ഗ്രാഫ് സിക്സ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് നമ്മളെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ സിക്സ്റ്റി വരും ഇത് അനാലിസിസ് ഫേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വി മൈനസ് വൺ പിന്നെ അതിന് അതിനൊപ്പം വരുന്നത് മിനിമം എഡ്ജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മിനിമം മിനിമം എഡ്ജ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ഉള്ള എഡ്ജ് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അതിനുള്ള ട്രീക്ക് സമയം എടുക്കുന്ന എൻ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജ് എന്നും ഇത് മിനിമം എടുക്കാനുള്ള ടൈം എന്നും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോംപ്ലക്സ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീപ്പ് വഴി ഹീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മിനിമം പ്രയോറിറ്റിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മിനിമം എഡ്ജ് വാല്യൂ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ലോഗി ടൈം എടുക്കുള്ളൂ ഹീപ്പ് ഹീപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒന്നുകൂടി കുറയും എൻ ലോഗ് എന്ന് വരും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് ഒരു നോൺ കണക്റ്റിങ് ഗ്രാഫാണ് നോൺ കണക്റ്റിങ് ഗ്രാഫിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രസ്കൽ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നോൺ കണക്ടിങ് ഗ്രാഫിന് സ്പാനിങ് ട്രീ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ഉള്ളത് നോൺ കണക്ടിങ് ഗ്രാഫിൽ ഇതൊരു കോമ്പോണൻ്റ് അതിൽ അടുത്തൊരു കോമ്പോണൻറ്റ് അതിന് ശേഷം ഈ കോമ്പോണൻറ്റിൽ നമുക്ക് ആ ക്രസ്കൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വൺ ടു ഫോർ ഇവിടെ എടുത്തു അതിന് ശേഷം ടു ടു വൺ ടു ടു ഫൈവ് അതിന് ശേഷം ഫോർ ടു സിക്സ് ഫോർ ടു ത്രീ സിക്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ഏഴ് എടുക്കില്ല കാരണം അത് ഫ്ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്ത കോമ്പോണൻറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഫൈവ് ടു ടെൻ സെവൻ എന്ന് പറയും ടെന്ന് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പിന്നെ ആ ട്വൻറ്റി എടുക്കില്ല കാരണം അടുത്ത് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നോൺ കോമ്പോണൻ നോൺ കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിൻ്റെ ക്ലസ്കൽ മെത്തേഡ് പക്ഷേ ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ അൽഗോരിതത്തിൽ നോൺ കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മിനിമം കോസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ക്ലസ്കൽ വെച്ച് നമുക്ക്
അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകും ഫൈനൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറ് ഇപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് കിട്ടി നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ അറിയണം ഗ്രാഫ് നമുക്ക് മിനിമം സ്പാനിട്രി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയണം അറിയണം ഇതാണ് പ്ലസ് ക്ലാസ് കൊടുത്ത് പറ്റിയുള്ള ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്